Hi guys, welcome back to my channel. Please press the bell icon and subscribe button so you get the notification whenever I upload the video. So today we are going to discuss about the regeneration and modes of regeneration. So first of all, we will talk about regeneration. What is regeneration? We define our name as to regenerate again. What is it? What is our reactivation of development tissues in post-embryonic life? यानी कि हमारे एम्ब्रियो लाइफ मोस्टली हमारी जो डेवलपमेंट होती है हमने यही पढ़ा है कि हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है तो पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में अगर किसी टिश्यू का डेवलपमेंट हो रही है दोबारा से वो रिएक्टिवेट हो रही है डेवलपमेंट स्टेज किसी भी मिसिंग टिश्यू को रीस्टोर करने के लिए उसको हम क्या बोल देते हैं री जनरेशन इट मीन्स रिएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ टू रिस्टोर दी मिसिंग टिश्यूज यानी कि जैसे हमारे कोई सिविल लम्स हैं उनको हमें रिस्टोर करना है अपनी पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो वो हमारा किस में आ जाएगा रीजेनरेशन में या फिर कोई हमारा डिजीज ऑर्गन है जिसे हमें रिमूव कराना है और फिर उसे रीग्रोन कराना है कोई नर्व सेल है जो कि हमारा एज के साथ ऑल्टर हो गया डिजीज है या फिर कोई हमें ट्रॉमा हो गया तो अगर हमें उसे दोबारा से नॉर्मली फंक्शन कराना है तो हम उसका रीजेनरेशन कराते हैं इस चीज़ को अगर हमें ह्यूमन्स बींग में देखना है उसके ऊपर ट्रीट करना है तो उससे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बाकी जो स्पीशीज़ जिनमें ये फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है उनमें ये कैसे वर्क करता है मतलब कौन कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं या कौन से ऐसे जीन्स हैं जो इनका वर्क कराते हैं तो हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये है कि हमारा पैराक्राइन फैक्टर होता है जो कि हमारी ऑर्गन फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प कराता है या फिर उनको क्लोन कराने में उनके जीन्स को जो है वो हेल्प कराता है जैसे कि हमारे सुसेन ब्रैंड ने कहा था कि आ रीजनरेशन रेनिसेंस रेनिसेंस का मतलब ही यही होता है रीबर्थ तो इसका मतलब कि रीजनरेशन जो है हम वो दे सक दोबारा करा सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेट के बाद भी तो हम आ जाते हैं मोड्स ऑफ रीजनरेशन पे चार तरीके के जो वेज हैं वो देखे गए हैं रीजनरेशन के एक पहला तो यही है कि हम स्टेम सेल को जो है हम वो रीग्रो करा दें ऑर्गन या टिश्यू के जो हमारा ऑर्गन या टिश्यू जिसको हमें रीग्रो कराना है उसी के स्टेम सेल्स को हम यूज़ करते हैं दूसरा हमारा जाता है एपीमोरफोसिस एपीमोरफोसिस में हम क्या कराएंगे जो हमारा अडल्ट स्ट्रक्चर है उसको डी डिफ्रेंशिएट कराएंगे इन दी फॉर्म ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स यानी कि उसका डी डिफ्रेंशिएशन करा के एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास क्रिएट कराएंगे सेल्स का फिर हम उस ऑर्गन को जो है वो डेवलप कराएंगे थर्ड आ जाता है हमारा मॉर्फोलैक्सिस मॉर्फोलैक्सिस में क्या होगा कि इसमें हम जो हमारा एग्जिस्टिंग टिश्यूज़ है उसको रीपैटर्न कराएंगे मतलब उसमें थोड़ी सी शफलिंग करेंगे जिससे कि वो न्यू ग्रोथ जो है वो ले सके फोर्थ होता है हमारा कंपनसेटरी इसमें जो हमारा सेल है वो डिवाइड तो करेगा डिफ्रेंशिएटेड सेल डिवाइड करेगा लेकिन वो अपने फंक्शन को भी जो है वो मेंटेन रखेगा अपने फंक्शन को भी साथ साथ परफॉर्म करता रहेगा अब हम देखते हैं एपीमॉर्फिक रीजनरेशन ऑफ सेलमेंडर लिम्स मतलब कि जो हमने टाइप्स पढ़े हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में लेते हैं तो हमारी एपामॉर्फिक रीजनरेशन किस में देखी जाती है सैलेमेंडर लिम्स में इसमें क्या होगा कि जो हमारा न्यू सेल है सिर्फ उन्हीं को कंस्ट्रक्ट करेगा जो हमारा मिसिंग स्ट्रक्चर है और किसी को जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा यानी जिस मिसिंग स्ट्रक्चर के लिए उसको ऑर्डर दिया गया है वो सिर्फ उसी को ही कंस्ट्रक्ट करेगा अभी किससे करा सकता है सेल डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से भी करा सकता है प्रोलिफ्रेशन की हेल्प से भी करा सकता है रीस्पेसिफिकेशन मतलब इन तीनों में से किसी भी मेथड से जो है वो उस चीज़ को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करा सकता है फिर आ जाते हैं इसकी फॉर्मेशन कि कैसे ये फॉर्म कराता है एपिकल एक्टोडर्मल कैप को या फिर रीजनरेशन प्लास्मा को तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अगर हम देखें कि हमारा सेलेम सेलेमेंडर लिम जो है वो कहीं से एम्प्यूटेटेड हो गया मतलब उसको कहीं चोट लग गई या फिर कहीं रपच्चर हो गई उसकी स्किन तो वहाँ पे एक प्लाज्मा जो है वो क्लॉट फॉर्म हो जाती है प्लाज्मा क्लॉट फॉर्म हो जाएगी विद इन सिक्स टू ट्वेल्व आवर्स जब ये प्लाज्मा क्लॉट फॉर्म हुई उसके सिक्स टू ट्वेल्व आवर्स के बीच में ही हमारे जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो उस जगह को जो आके जो है वो कवर कर लेंगे वाउंड सरफेस को और वहाँ पर एपिडर्मिस की एक लेयर बना देंगे ये हमारी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर जो है फिर वो हमारी प्रोलिफ्रेट करती है और हमारे एपिकल एक्टोडोमल कैप को बनाएगी यानी कि अगर हमारा सलाम सेलेमेंडर लिम कहीं से एम्प्यूटेट हो गया वहाँ पे सबसे पहले तो प्लाज्मा क्लॉट फॉर्म हो जाएगी फिर उसके छः से बारह घंटे के अंदर ही एक एपिडोमिस की लेयर आ जाएगी फिर ये लेयर जो है हमारी ये प्रोलिफ्रेट करेगी और एपिकल एक्टोडोमल कैप को जो है वो बना देगी इसकी वजह से ना तो कोई स्कार फॉर्म होंगे वहाँ पर ना डोमिस होगी जो कि हमारी मूव करे या फिर डॉमिस के साथ टू कवर दी साइट ऑफ एम्प्यूटेशन तो ये इसमें मेनली हमारे नर्व्स जो हैं वो इनरवेट करते हैं डीजेनरेट कराएंगे 
फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस टू प्लेन ऑफ एम्पूटेशन मतलब कि जहाँ पे हमें लगी है वहाँ से थोड़ी सी दूर जो है ये नर्व जो है वो हमारे इनोवेट करते हैं फिर नेक्स्ट फोर डेज में क्या होता है कि इसके नीचे जो हमारी कैप बनी है इसके नीचे काफ़ी सारे ड्रामेटिक डी डिफ्रेंशिएशन होती रहती है जहाँ पे हमारे बोन सेल्स कार्टिलेज सेल फिब्रोब्लास्ट मायोसेट्स और न्यूरो न्यूरल सेल्स जो है हमारे ये डी डिफ्रेंशिएट करने की कैपेसिटी लूज कर चुके होते हैं तो इनको जो है वहाँ से हटा दिया जाता है और नए जो सेल्स हैं उनको वहाँ पे रख दिया जाता है मतलब चार दिन में जो है ये प्रोसेस नेक्स्ट फोर डेज तक ये प्रोसेस चलता है कि आपके नीचे जितने भी जो भी चीज़ डैमेज हुई है उसको वहाँ से हटा के नए सेल्स जो हैं वो लगा दिए जाएं यानी कि डी डिफ्रेंशिएशन सॉरी जो हमारे डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स माल्स हैं मास सेल्स हैं या फिर रीजनरेशन प्लास्टमा इस प्रोसेस को ये बोल देते हैं तो फिर हमारे सेल्स जो है वो कॉन्टिन्यूली प्रोलिफरेट करते रहेंगे और नए सेल्स जो है वहाँ पे बन जाएंगे और एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा लिम्प का इस तरीके से तो इस तरीके से जो हमारी वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं अब हम देखें अब हम पढ़ेंगे मॉर्फेलिक रीजनरेशन इन हाइड्रा कि हाइड्रा में कैसे जनरेशन रीजनरेशन होती है हमारी मॉर्फेलिक टाइप तो अगर हमने ये देखा होगा कि अगर हम किसी भी हाइड्रा को जो है वो कट करते हैं चाहे हम कहीं से भी कट करें तो एक पूरे ऑर्गेनिज्म में जो है वो डेवलप हो जाता है ऐसा क्यों है क्योंकि हर एक सेल में जो है उसकी खुद की मतलब कैपेबिलिटी होती है कि वो एक स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में जो है वो दोबारा डेवलप हो सके मतलब उसमें एक ग्रेडियंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें कोई भी सेल डिवीज़न की रिक्वायरमेंट कभी नहीं होती कि हाइड्रा को किसी सेल डिवीज़न की रिक्वायरमेंट है नहीं अब इसमें आता है हमारा हैक हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट हमारे काफ़ी सारे जो ग्रेडियंट्स हैं वो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं या ध्यान रखते हैं कि सिर्फ हमारा एक ही हेड फॉर्म हो और बाकी नीचे पूरी बॉडी फॉर्म हो ये नहीं कि एक ही जगह दो हेड फॉर्म हो गए नहीं ऐसा नहीं है ये इस चीज़ मतलब काफ़ी सारे ऐसे ग्रेडियंट्स हैं जो इस चीज़ को फॉर्मेट करते हैं कि ऊपर जो है हमारा वो हेड एक ही फॉर्म हो और नीचे पूरी बेसल डेस जो है हमारी वो फॉर्म्ड हो इस एविडेंस को सबसे पहले ऑप्टेन किसने करा था हमारे एथिल ब्राउनी ने जो है इनको ऑप्टेन करा था इन 1900 कि जो हमारा हेड एक्टिवेशन ग्रेडिएंट होता है उन्होंने मतलब काफ़ी सारे डोनर हाइड्रा लिए हर जगह से उसको किसी को एपिकल से कट करा किसी को बेसल से कट करा किसी को कहीं से तो उन्होंने क्या देखा कि हर जगह जो ग्रेडियंट है हेड एक्टिवेशन का वो अलग है उन्होंने क्या देखा कि अगर हम ऊपर से कट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट है वो काफ़ी ज़्यादा है जबकि अगर हम नीचे से कट करें तो वो कम है तो इसलिए मतलब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स ए बेसल डिस्क तो जो कंसेंट्रेशन है हमारी हेड एक्टिवेटिंग फैक्टर की वो डिक्रीज होती जाती है तो इस तरीके से हर एक जगह अलग अलग कंसेंट्रेशन से प्रेजेंट है तो इसी तरीके से उनकी डेवलपमेंट भी होती है जो इस चीज़ में हेल्प करती है कि हाँ सिर्फ एक ही हेड बने बाकी नीचे दूसरा पोर्शन बने तो वो ये सब ग्रेडियंट जो है वो देखते हैं इनकी कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग इसमें तीन पेप्टाइड जो है हमारे वो एसोसिएटेड होते हैं इस चीज़ को रेगुलेट करने में दो तो जिनमें से हमारे हेडी और हेड फैक्टर हैं जो कि हमारी हेड फॉर्मेशन के लिए होते हैं और तीसरा जो है हमारा वो होता है हमारा हिम थ्री जीरो वन ये बाकी सारे जो टेंटिकल्स हमारे फॉर्म्ड होंगे उसको मेंटेन करता है अब हम आ जाते हैं थर्ड टाइप की रिजनरेशन वो हम किस में पढ़ेंगे मेमिलियन लीवर में डैट इज़ आर कम्प्लीमे कॉम्प्लीमेंट्री रिजनरेशन इन मेमिलियन लीवर तो जो हमारे डिफ्रेंशिएटेड सेल्स अगर हमारे डिवाइड कर रहे हैं जैसे हमारा कोई ऑर्गन इंजर्ड हो गया तो वहाँ पे हमें पता है कि डिफ्रेंशिएट करेंगे सेल्स हमारे जिससे कि वो स्ट्रक्चर को जो है वो रिकवर कर सके उसका फंक्शन दोबारा से रिकवर कर सके तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रोलिफ्रेशन होती है एग्जिस्टिंग टिश्यूज की यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग टिश्यूज हैं वो ही हमारे प्रोलिफ्रेट करेंगे और रीजनरेट करेंगे तो रीजनरेटिंग जो लिवर सेल्स होते हैं वो हमारे फुल्ली डी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते वेन दे रिसेंटर दी सेल साइकिल यानी कि अगर हमारे बाकी कोई इंजर्ड ऑर्गन्स है वो इजीली जो है इस चीज़ को कर सकते हैं कि वो डी डिफ्रेंशिएट कर ले लेकिन लीवर सेल्स के केस में ये देखा गया है कि वो प्रॉपरली रीजनरेट नहीं कर पाते अगर वो दोबारा से सेल साइकिल परफॉर्म करे अपने सेल्स बनाने के लिए तो प्रॉपरली रीजनरेट नहीं कर पाते उनका ब्लास्टमा जो है वो फॉर्म नहीं हो पाता अब इनके फाइव टाइप्स ऑफ लिवर सेल्स होते हैं हमारे हेपाटोसाइट्स डॉक्ट सेल्स फैट स्टोरिंग एंडोथीरियल कफर माइक्रोफेजेस तो ये सारे जो है ये डिवाइड करने लगते हैं ताकि वो अपने नंबर्स को जो है वो दोबारा से प्रॉपर मेंटेन कर सके अब लीवर में कोई डैमेज होगा तो ये सारे सेल्स जो हमारे वो डैमेज होंगे कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन में तो ये सारे एकदम से डिवाइड करने लगेंगे अपने आप को बनाने लगेंगे हर एक सेल जो अपनी सेलुलर आइडेंटिटी को जो है वो रिटेन करता है तो लीवर में ये कैपेबिलिटी है कि हाँ वो अपनी एबिलिटी रिटेन कर सकता है अपने लीव
सपोज हमने रिमूवल करा दिया फिर लीवर में कहीं इंजरी हो गई तो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो सेंस की जाती है कि हाँ कुछ लीवर स्पेसिफिक फैक्टर जो हमारे वो लॉस हो रहे हैं जबकि कुछ जो है हमारे वो इंक्रीज हो रहे हैं तो जो हमारे लिपो पॉलिसिक्राइड है वो दो नॉन हिपोपेटाइट सेल्स को सॉरी दो नॉन हापोटस हापोटासाइट सेल्स को जो है वो सिक्रीट कराएगा जैसे कि हमारा पैराक्राइन फैक्टर सिक्रीट होता है और वो हमारे हेपाटोसाइट्स को जो है वो दोबारा से रिसेंटर करते हैं सेल साइकिल में मतलब कि लीवर अकेले नहीं कर पा रहा है उसको लिपो पॉलिसक्राइड एक्टिवेट करता है उसके दो नॉन हेपाटोसाइट सेल्स को जिससे कि हमारा पैराफेक्ट पैराक्राइन फैक्टर रिलीज हो रहा है फिर वो हमारे हेपोटाइसाइट्स को जो है वो रिसेंटर कर रहे हैं तो इस तरीके से जो है डिफरेंट जो रीजनरेशन है ये देखी गई है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेजम्स में जो है वो स्टडी की गई हैं तो ये था हमारा रीजनरेशन एंड मॉड्स ऑफ रीजनरेशन दैट्स इट थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू सो मच